来的呗。那里是哪儿啊？这么亮？这你都不知道？那里是陛下的寝宫，法师们在为陛下治病呢。那也不用点这么多灯吧？什么点灯啊？那可是九星天珠运行时发出的光亮。九星天珠，这你都不知道？九星天珠可是阿英王子从大唐带回来的宝贝。我听说呀，阿英王子回来的当晚，陛下都已经快断气了。结果啊，法师们用天珠为陛下施法，陛下当下便有了好转的迹象。如今啊，陛下正一天天的康复起来呢。这都快断气了，不会好转的那么快吧？这便是天珠的神奇之处啊！如今啊，阿英王子拿回天珠，救回陛下，可是我们整个梭罗的大英雄，以后啊一定可以继承王位。那可不一定，你别忘了，还有一位被关在佛塔的阿恒王子呢。阿恒王子他不是被判了重罪吗？哪里还有继承王位的资格？放肆！王室的事情岂是你们这些新来的宫女可以议论的？话这么多，是不是还不够累？还想去洗衣服啊？走走走走走，真是。撒谎骗取别人信任的小贼也想继承王位，真是做梦！父王。父王，您的身体需要一点一点的痊愈，相信不消多日，您的身体就全部能好了。天珠，这可以诸人大成所愿，统一天下的天珠，你可知我想要什么吗？天珠灵力强大，万万不可被他迷惑还把这个腰牌带在身边。嗯，我的木牌呢？明明放在这儿了，怎么不见了？属下这就叫人去找。真真，找到了。奇怪，怎么跑这儿来了？王子，这个木牌有什么稀奇的？您为什么要一直带着它？倒也没什么稀奇的，只不过是我从大唐带回来的一个物件。但是，我总觉得这个木乐和我似曾相识。
您是说，他手上拿着的腰牌是您给他的，但是他却不记得上面写的是自己的名字了？他是这么说的。居然有这等事！阿逸王子不是失忆了吧？如果他连自己都不记得，他怎么还会记得您呢？又怎么会把天珠还给您呢？原以为拿回天珠以后就能狠狠的暴打他一顿，结果现在，现在他失忆了。什么事情都变得复杂了。兴许是您听错了吧？也许等你们见了面之后，他就什么都想起来了。如今只能将计就计，制造机会和他见面，然后再做打算。嗯，只能这样。将军，波凯将军，二位英雄都曾跟我一样，深受阿恒王子的赏识。可如今阿恒王子有难，被陛下囚禁在佛塔之内。而阿英王子，凭着陛下和王后的信任，一人专宠专权，我等绝不能够袖手旁观。没错，我曾劝谏过阿英王子，启用天珠攻打占婆，哪知道他胆小保守，执意不肯，真是暴殄天物。既然如此，我等怎会答应？但是。想要启用天珠，就必须先要除掉阿英王子。行刺阿英王子的任务，就交给二位英雄了，绝不辜负将军重托。好，先跟梅静。托月王后和阿英王子在御花园里赏花呢，你过去之后听他们召唤就行了。哎，我跟你说啊。我可是把别人给换了，让你过去给献酒的，你可得端得稳稳当当的，别出差错。知道了。哎，这是什么？回公公，这是托月王后赐给阿英王子的酒。王子饮用的御酒。需要事先验证之后才能给他，不懂吗？嗯，可以了，拿去给阿英王子吧。
你看这花园，是不是比你离开前更加繁茂了？午后心怀慈悲，广结善缘，自然天佑梭罗。阿英，这一路上苦了你了。来人呐，把酒端上来。是，上酒。这回我倒要看看，你是真实，还是装饰。王后王子，他是新来的宫女，笨手笨脚的，老奴这就教训他。算了算了，若是新进宫的宫女，以后多加调教便是，莫要难为他。是是是。这酒有毒，有人想害我吗？拿去给阿英王子吧。原来是他，说是验毒的，实际上是投毒的。你说你这丫头笨手笨脚的，还不下去，换别人来送，说你呢？是。半天了，不可能啊！难不成他没喝？哎，怎么，怎么又送酒啊？回禀公公，宫女把酒弄洒了，我这正要补上去呢。我要为阿英王子宴取福啊！你干什么？嘿，你在这儿干嘛呢？怎么还不送酒去啊？公公，酒壶被人抢走了。抢走了，抢走了，再备一份啊！快去。是。真笨呐！你到底想干什么？我问你，这酒里有毒，是不是你下的？下什么毒啊？啊！再不说，我先给你来一壶。哎，女侠饶命！我说，我说说说说说，毒是我下的。你要杀王子？嗯。谁让你干的？不说是不是？是可杀，不可辱。给你拼了！呀不怪我，这可是你自作孽不可活，知不知道？一会儿下阴间，好好反省去啊！直到现在没有任何消息，也不知道他事情办得怎么样，人在哪里，也杳无音信。那宫里呢？风平浪静，一切安好。怎么会这样？奇怪呀、啊！黄蜂此人办事一向谨慎，不管事情办得成或不成，他都应该通知我一下呀。除非是被人发现了。好了，不要管他了。你现在马上入宫，找到机会杀掉阿英王子。遵命。你把托月王后赐给王子的玉酒给弄洒了，总管大人罚咱俩
，准备供果，这就已经够开恩的了。哎，你说我怎么这么贪财呢？就为了那么点蝇头小利，跟你这个笨女人搞在一起了。你说谁笨呢？我很聪明的好不好？哎，不是，我一直想问一下，这个黑了吧唧的是什么呀？这个啊，嗯，这个叫沙乐。用刀把它的果皮给剥去之后，里面的果肉那是酸甜可口啊！王子啊，特别喜欢吃。哎，不是，还有这个，呃，浑身带刺儿还臭气熏天的这东西，是是什么呀？哎呀，真是少见多怪。这个叫涂梁，果肉啊，香甜软糯，这个啊可是水果之王，你知道吗？这这，哎，你闻闻，香不香？不是，你确定这个味儿真能吃啊？不懂算了，真是对牛弹琴。什么乱七八糟的破东西，比我们大唐的瓜果梨桃差远了。笨丫头，又磨蹭什么呢？赶快把这果篮去给阿英王子送过去。这回你可千万千万不要出任何差错了啊！走走走走走。多么厉害的高手，原来就是一个小姑娘。就你也想刺杀阿英王子啊？看来，你跟那个手上刺着黄蜂的家伙是一伙的。你见过他？你应该问我他去哪儿了。看来今天是躲不过去了。亮出你的兵器吧。什么人？阿英王子。小黄，你是谁？我是谁？你给我看清楚！几天没见啊，造反是不是？再给我说一遍，我是谁？哪里来的疯子？我与你素不相识，你凭什么对我又打又骂的？王八蛋，再给我装！再给我装！我说了，我不认识你。你听清楚，我不会撒谎。你若在无理的话，我便降你个大不敬之罪。属下来迟，请王子降罪。我没事，珍珍，把这个女人带下去，好好审问清楚，看看她究竟什么来历。慢着，你去哪儿？哎呀，你可把我给害惨了！你塞进来那个，那哪是什么官家知书达理的小姐啊？那简直就是个闯祸精啊！哎呀，自打她进宫之后，她一天都没闲着。昨天晚上，你说她是不是吃了雄心豹子胆，敢去行刺阿英王子？我的天哪，她是活腻了，我还没活够呢。趁着还没查到我，我得赶紧走。慢着。你是说，昨天晚上他真的去行刺阿英王子了？我骗你这个干什么呀？那他现在在哪儿？阿英王子把他交给真真大人了。真真大人那可是有手段的人呐、啊，即使不死，那也剩半条命了。这丫头还真有血性，真的动手了。哎，嗯
，你这蠢货，你现在走，万一他真的供出什么阴谋祸事来，就算你逃到天涯海角，他也会把你抓回来的。哎，那你都帮我想个办法呀，我该怎么办呢？如果他不说实话，那么你自然就安全了。真真大人，那可是心狠手辣呀，在他手下，没有人敢不说实话。话虽如此。但凡事都有例外。啊，帮我拎着。你听我说。你把这个给他喝下去，他自然不会把你给供出来。这蓝蝙蝠的唾液真的管用？要不你试试？有有有毒啊！我不用了，不用了。你只要记住，一定要把这个亲自送到他手里，叮嘱他喝下去，明白了？你只需要告诉他这是灵药，其他的。就不必多言了，大人，大人。老实交代，你究竟是谁？该说的我都已经说了，没什么好说的。我就是叫施瓦格娜娜。你们自己干侍卫的无能失职，我挺身护主，还有错啊？挺身护主？我怎么觉得你是杀人灭口呢？说，到底是谁指使你刺杀英王子的？听不懂你在说什么？好啊，不说是吧？这是我养了九年的蛊虫，它只听命于我的蛊声。你要是不说实话，它就会啮咬你的内脏。所以于情于理，我劝你还是老实交代，好让我给你一个痛快的死法。我真的不知道你在说什么，我是十万个娜娜。说，你究竟是谁？我是十万个娜娜。啊，撒谎！说，你为什么要行刺阿英王子？没有，我是在保护他。错，你是唐人，你是大唐派来的奸细。我只是个宫女。蛊虫已经起了作用。你还是不老实说话是吗？大人，他晕过去了。怎么可能啊？没有人能躲得了我古虫这一关。难道他真的没有撒谎？知道了。是
林夕让我送来的。他让我跟你说，你落到真真大人的手里，那算是完了。这是真的，去年，你知道吗？真真大人带着个人不肯说实话，结果真真大人给他吃了蛊虫，还是死了。说了实话也没用啊。你知道吗？最后死的时候，你知道什么叫肠穿肚烂吗？肠穿肚烂呐！真的假的？快赶紧把他给喝了。幸好林夕帮了我，穆乐怎么这么心狠手辣？不能坐在这儿等死。哎，那个，帮我叫下王子。喊什么喊？你来这儿就是等死的，见什么王子？你只需要跟他说两个字“穆乐”，他自然会找我。去吧。等着吧。王子殿下，他说什么？他让我给您带两个字。哪两个字？说是穆乐。穆乐，来啦！你怎么知道这个名字？你怎么不倒过来问问自己？如果真的我俩素昧平生，为什么我会这么叫你啊？来人，在，把他带走。是。真真大人，什么？他把阿英王子从监牢里带出，还带进了宫中。听说他在牢里腾云了，阿英王子不忍他在牢中受苦，就把他抱回宫中，让大夫给他诊治了。大人为何停住了？难道任由那个来历不明的女人待在王子身边吗？阿英王子这么做。自有他的打算，又岂是你我能左右得了的？走吧。你的肠胃被灼伤了，这药虽苦，却能治病。先前你如何跟真真交代的，我不管。现在这里，只有你我二人。我要你说实话，你是谁？你是怎么认识我的？还有我的那块木牌，“木”了两个字是什么意思？你我之间究竟发生过什么事情？来，看着我的眼睛，真诚的告诉我，你是谁？穆乐是谁？不告诉你，老娘叫叶远安，穆乐是我给你起的名字。这只骗我在我们家当马奴，不就是为了偷天珠吗？敢偷天珠是不是？现在我全家人都因为你被抓到大牢里去了，你知不知道？所以你以为我回来干嘛？我回来就是为了掐死你，掐死你！来人、啊，把这个疯子给我五马分尸！他若真的什么都不记得，怎么会凭空就信了我说出来的话？他眼下是王子，可不是我以前的小奴，一个不高兴就把我宰了也不费事。不行不行，已经到他跟前了，这是绝佳的机会，我得悠着点，可不能一个冲动就前功尽弃了。我问你话，你不回答，你是聋了
还是在盘算着如何诓骗我。快说！尊敬的王子大人，您看着我真诚的眼神，我真的不曾骗过您，也不曾骗过真真大人，我真的是史瓦格大人家的娜娜呀。那穆勒呢？穆勒是谁？其实是我的小名。穆勒是你。事到如今，我也只能实话告诉您了。其实，我叫穆勒。那块木牌是我送给您的。至于，它是用大唐文字写的，那是因为。我母亲是大唐人，是那年的水灯节，我与殿下一见如故。可那时候我还不知道您贵为殿下。水灯节之后，我们一同游山玩水，最后跪在佛祖面前，您说。您说要与我永世相随，所以我才把我最贴身的木牌送给了您。那时候，您说您要去大唐，回来便会再同我见面。可您这一去，便没了踪影，回来也忘了我。所以我才，我才拼了命要进宫当宫女，要找您说个清楚啊。却有此事。我说您是小贼，说您偷东西，都不是信口开河的。您偷走了奴婢的心，那可不便是偷心的贼吗？说的确实感人肺腑，可我这怎么也想不起来，我们之间竟有这等事。反倒是觉得你在骗我。我从不骗人的，殿下。好在我是找到您了，就让我一直陪着您吧。您再好好看看我。没错，我是认识你。不过你说的什么水灯节，我的允诺什么的，我都不记得了。也罢。无论如何，你都曾挺身救我，那就留在我的宫中，做我的进士宫女吧。多谢王子。什么王子？还不是同以前一样好骗，我说什么他都相信。此人说的若非实情，名牌的事情，他怎会如此清楚？算了，我且把他留在身边，看看他究竟意义何为。起来吧。谢王子。搞定那个小混蛋，夺回天珠，我就立大功了。你还在磨蹭什么呢？你是奴婢，你自己不知道吗？日头这么高了，还不去干活？我可以让人打你板子，快去干活。知道了。把这些衣服洗了。
英王子亲自招进来的，所以我跟他的关系是非比寻常的。呃，我不是来干这些粗活的，那是我误会了。嗯，没事，我原谅你了。走了，给我站住！我说你误会了，你确实是主子招进来的人，那是因为他看你长得粗壮，能干重活，这些都是你的。今天干不完，可没饭吃。味道不错吧？哎，你吃过吗？我尝尝，我尝一下，好吃吧？哦，这个这个，就你最馋。哎呀，这去哪儿啊？吃饭了。这是我们的厨师，你的不在这儿。那在哪儿啊？你干活这么辛苦，我们特地帮你准备了一份，让你补补身子。给你尝尝这个。嗯。能吃吗？这，哎呀，大家快看呀！真不愧是贵人，竟然吃这么高级的食物，我们好羡慕呀！是呀，姐姐们羡慕就坏啊！那怎么行？我们可不敢，这是新来的宫女才有的优待呢。快吃吧啊！好好享受，好好感恩。走走走，吃完了，走，继续吃。有花痴，总比什么都没有好。这我就吃了，免得坚持不住。一切按照您的吩咐，我们正想着法子整治那个娜娜。很好，继续逼他。遵命。还吃呢？那么多活计，还不去干活？吃完了。还是砸衣服呢？王子的衣服你弄坏了，赔得起吗？我都已经洗了，还要怎么样？要微笑着去洗，要怀着对主子的感恩和敬意去洗。谁都想一时不语，怎料却都转心。